¿Cómo están chicos y chicas? Les habla Gonzalo desde Brofit Argentina y bienvenidos a este video que va a ser algo diferente a lo que venimos haciendo siempre. Es un preguntas y respuestas que les prometí por haber llegado a los 2000 suscriptores. Les agradezco muchísimo a todos, a los viejos, a los nuevos. Me acuerdo cuando uno me comentó, muy buen video, seré el suscriptor número 33. Y ahora ya somos más de 2000 así que les agradezco mucho a los que me siguen desde hace tiempo, a los que me siguen desde hace un poquito menos y a los nuevos. Todo esto está muy bueno, espero que seamos cada vez más y que aprendamos todos juntos en esto y todos levantemos más kilos y todos nos pongamos más grosos. Pero bueno, voy a estar contestando las preguntas que me dejaron en un video eh, anterior al último que subí, que o sea, no es este, pero es el anterior al anterior que subí. No importa, vamos a empezar. Yo tengo una duda, en otros videos decís que tomás alcohol de vez en cuando, pero te llegás a poner alegre o tomás poco. Sinceridad, me gustan los videos, saludos. Rapsodia 1359. Hace mucho tiempo ya yo tomaba alcohol, eh, no sé si con más regularidad porque solo lo dejaba los fines de semana, pero antes sí puedo decirles que me ponía alegre <ríe> con mucha más frecuencia que lo que hago ahora. Las resacas eran lo peor, obviamente, pero bueno, esto de las pesas, del estudio y de crecer un poquito más, supongo. Me hizo darme cuenta que la verdad no está tan bueno sentirse como el ojete. El domingo, que es uno de los dos días que en general se descansa y está bueno como para recuperarse y no llegar al lunes hecho pija y que esa tomada de alcohol de fin de semana te perjudique en los momentos. Y el progreso en el gimnasio. La verdad es que la idea cuando tomo ahora es disfrutarlo. Me gusta mucho la cerveza. Pero no, la verdad que no me suelo poner en pedo como lo hacía antes. Sí, me tomo dos pintas de Antares y me pongo un poquito alegre. O sea, ¿quién no? Pero ya no suelo llegar a esos extremos de tomar hasta reventar y el otro día sentir que me quiero morir. Giuliano dice, ¿practicaste otros deportes? La verdad es que sí, muchísimos. Toda mi infancia hice básquet, tenis, natación, karate, rugby. Y seguramente me estoy olvidando de alguno. Pero bueno... Si lo pensaron, lo hice. No, pero hablando en serio, pasé por varias disciplinas, en ninguna era una luz, en ninguna me destaqué, pero siempre me enamoraba cada vez que empezaba una nueva con la idea de ser el mejor en eso y después me terminaba decepcionando o chocando contra alguna pared. Pero bueno, si bien tenía una predisposición buena para nadar, porque mi vieja fue nadadora también y bueno, supongo que me manejaba en el agua como ella, nunca me enamoró del todo así que no lo exploté. Pero bueno, cuando me vine a estudiar la verdad que pensé en seguir practicando karate. Casi que soy cinturón negro, no pude ir al examen final, pero sí. Eh, a los que no me conocen les digo que soy cinturón negro. Y como no había otra escuela de karate acá en La Plata, eh, decidí dejar eso y empezar a dedicarme al gym. Son mis tiempos, cuando yo quiero, como yo quiero. Así que eso estaba bueno y eso es lo que en principio me atrajo al gimnasio. Wade dice, ¿de qué vives? ¿Qué estudias y dónde son nuevos saludos? Vivo de mis viejos. Por ahora, eso quiero decir. En general se acostumbra que tus viejos te ayuden un poquito cuando estás estudiando para después soltarte y que vueles solo cuando estés recibido. La idea es que no se extienda demasiado ese proceso y que no vivas de tus viejos hasta los 33 años. Pero bueno, yo tengo 23 y este ojalá que sea mi último año estudiando y ya el año que viene poder empezar a... Eh, laburar un poco y dejar de vivir de la teta de mis viejos. Estudio licenciatura en economía acá en la Universidad Nacional de La Plata. Isaac Liaveno, Isaac Yaven, o como se diga, ¿qué estudias y qué modelo de cámara tienes? El estudio ya lo sabes y el modelo de cámara que tengo es una Canon T6i. Seron Lunar dice, vamos a una pregunta, ¿para qué pusiste esa banca bajo tu cuerpo al momento de hacer sentadillas? ¿Ya no las querés hacer profundas? No, es simplemente una variación que hice en aquel video que se llama Box Quads y justamente limita tu rango de movimiento para que trabajes principalmente tu punto de estancamiento de la sentadilla. Abelardo Gómez, salúdame. Hola Abelardo. Javier dice, hola Gonza, te he visto utilizar muñequeras un par de veces, pero ¿bajo qué condiciones las usas? ¿En qué movimientos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y por qué? Y además, ¿las utilizas por prevención o por molestias? Me sería interesante tu respuesta, un saludo, siempre veo tus videos. Bien, Javier, las muñequeras, la verdad que las uso por una cuestión de comodidad. No sé si las necesito siempre que voy pesado en los movimientos de press, como el banco plano o algún press militar o press sobre la cabeza. Me las pongo cuando me acerco a mis pesos de trabajo. En general, lo, el banco plano es cuando rondo los 100 kilos a partir de ahí ya me gusta ponerme el DAS. Por una cuestión de que siento las muñecas un poco más sólidas y siento que me ayuda un poco a hacer mejor los levantamientos. ¿Son necesarias? La verdad que absolutamente no. Hay gente que no las utiliza. Y yo en mi caso las utilizo por cuestión de gusto. No, no es por prevención de nada ni por molestias porque no tengo ningún tipo de molestia en las muñecas. Pero siempre es una herramienta buena que tener. Si quieren tal vez en mi caso sea un capricho, pero bueno. Jorge Montes dice ¿Cuánto te miden los brazos? Vamos a ver. Loco, no tenía remera puesta. Las veces que me han preguntado esto, a ver si dejan de romper los huevos con los bíceps. A ver, a ver. ¿Qué sé yo si lo estoy haciendo bien o no? 39 centímetros y medio. Mucho, poco, no sé, ahí lo tienen. Por ahí anda, qué sé yo. 
Ramiro pregunta, ¿cuánto medís? Eh, me gustaría decir que mido 1.83, pero hay gente que me dice que mido 1.82, así que entre esos dos valores está mi verdadera altura. Marce dice, tengo una duda con el peso muerto. ¿Qué diferencias hay entre hacer las repes dejando la barra, o sea que los discos toquen el piso, o hacerlas todas seguidas sin que la barra toque el piso? ¿Cuál es mejor? Depende de tus objetivos, Marce. En general la gente que está más preocupada por el tiempo bajo tensión del músculo o el time under tension del set, lo hace to a tocando apenas el suelo y volviendo a subir o casi ni dejando que la los discos toquen el suelo, que es el peso muerto si quieren touch and go. No me parece inteligente hacer de esa manera el peso muerto si lo que vos te interesa es levantar la mayor cantidad de kilos posible si sí está bueno para, eh, desde un punto de vista más culturista si quieren, o si lo que te interesa momentáneamente es tratar de eh, generar esa tensión constante en los músculos a lo largo de todo el set. ¿Cuál es mejor? Ya depende, no hay ninguno mejor que otro, simplemente depende de tus objetivos. Si lo que te interesa es el power, el peso muerto se hace con el peso muerto en el suelo. Haces una, sube, baja, muerta en el suelo. Si quieres hacer otra, levantala de vuelta desde ahí. Ale dice, hola Gonza, necesito un consejo. Mis padres creen que me obsesiono con las pesas, que hacer pesas no sirve de nada. Es más, que es algo malo. Me dicen que solo practico un deporte de equipo, pero la verdad no me llaman tanto la atención como el power. Vamos. Pero ellos no entienden. Nunca lo hacen. Mira, en general esto seguramente vos lo sepas y muchos de los que están viendo también, eh, pero hay mucha desinformación y tabú en lo que respecta al tema gimnasio, al tema pesas, al tema potencia, al tema powerlifting y al culturismo. Pero no tenés que dejar que eso te desanime. Eh, si tus viejos no lo entienden, no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué comprender por qué te gusta lo que te gusta, no tienen por qué gustarle, simplemente te tienen que gustar a vos y ellos tienen que aceptar tu decisión. Si es por una cuestión de seguridad, porque creen que te vas a lastimar, porque creen que el ambiente no es bueno, no sé qué, yo te puedo decir que ahí sí están equivocados o les llegó información que no es correcta tal vez. Por prejuicio, porque andás a ver por qué. Yo practiqué deportes de equipo y soy un tipo más individualista, entonces me gustaba más cuando el resultado dependía únicamente de mí. En deportes como ya dije, natación o el tenis o el karate, donde uno es el único responsable de si gana o si pierde, o si mejora o si no mejora. Me gusta saber que eh, yo tengo el control sobre las variables que determinan mi progreso y bueno, nada, esa es una de las cuantas razones por las cuales me enamoré de, de las pesas y de la potencia y del de, culturismo si quieren también. Y no creo que estés obsesionado, si te gusta mucho algo, tal vez la gente que no conoce sobre el tema o que no entiende tu pasión crea que estás eh, obsesionado, pero yo te puedo decir porque soy un tipo muy pasional y que cuando me gusta algo voy a full y tal vez me, me vicio con el tema, que no creo que así sea. No vas a estar obsesionado siempre y cuando tu amor por las pesas, si querés decirlo así, no impacte negativamente otros aspectos de tu vida, ya sea relaciones familiares, con amigos, tu desempeño en la escuela, en donde sea, en el trabajo, bla bla bla. Así que quédate tranquilo, seguí metiéndole las pesas y trata de que tus viejos sean un poquito más comprensivos. Diego dice, ¿nunca pensaste en ir a una competencia de powerlifting? No creo que se hagan muchas acá en La Plata, pero en Buenos Aires seguro que sí. Sí, la verdad que lo estuve pensando, tengo muchas ganas de competir este año, después voy a tener que ver bien en dónde, pero la prioridad siempre es el estudio. Así que me voy a estar fijando a ver si puedo encontrar algún cacho donde pueda meterme a competir en alguna federación cerca de por acá, no quiero que sea mucho quilombo tampoco, y si no, no tengo apuro, puedo hacerlo el año que viene tranquilamente también. Peter dice, ¿qué programa de edición usás Gonza? Inicialmente usaba eh, Sony Vegas, que era un poquito más intuitivo y fácil al usuario, pero últimamente hice el switch a Premiere Pro, así que estoy probando con el Premiere, me gusta más, pero no estoy explotando el potencial ni cerca, así que nada, es bastante simple para lo que lo uso yo al programa. Germán dice, acaba la pregunta, guacho, ¿alguna vez pensaste en usar química, esteroides, anabólicos para mejorar tu rendimiento? Saludos Gonza. No, nunca pensé la posibilidad de yo usar esteroides o lo que mierda sea, anabólicos o química. No, voy a ser natural toda mi vida y esto se los digo ahora a ustedes. Quiero que se sepa de verdad qué es lo que realmente un natural puede alcanzar si se toma las cosas relativamente en serio. Quiero mostrarles que lo que yo hago ustedes también lo pueden hacer en mayor o menor medida si usan la cabeza, si entrenan con criterios, si comen bien la mayor parte de su tiempo y que el progreso en tu gimnasio, tus mejoras, eh, ganar masa y todo eso no tiene por qué entrar en conflicto con otros aspectos en tu vida. No tengo nada en contra de la gente que usa química eh, y lo dice y es claro sobre el tema. Sí tengo algo contra la gente 
que esconde la verdad. O sea, con los falsos naturales. Cada uno tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero yo creo que no es necesario usar química, no es necesario drogarse, no es necesario comprometer tu salud para poder tener un buen físico, para poder levantar buenos números y tampoco es necesario un sacrificio inmenso como te quieren hacer creer muchos habladores, muchos spokesmen, muchas figuras del fitness internacional y gente que claramente está dopada hasta los cojones vendiendo una imagen que claramente, naturalmente no se puede alcanzar. Yo ya tengo bastante afilado el ojo para esas cosas y bueno, aunque no sea un tema que trate tan recurrentemente en los videos, sepan que eh, yo estoy a favor del de deporte natural, como debería ser. La industria del fitness es medio un quilombo y bueno, hay muchos intereses en juego, entonces uno tal vez puede entender por qué la gente tiene incentivos a mentir, a hacerse pasar por natural cuando no lo es, pero yo no voy a comprometer mi ética nunca, voy a ser natural hasta que me muera, como voy a ser de River. Así que quédense tranquilos chicos, que todo lo que ven acá en mayor o menor medida, ustedes lo pueden conseguir. Así que bueno, ese fue el video chicos, iba a contestar alguna pregunta más del video anterior ahora sí, pero eh, era demasiado larga y era como para un video entero prácticamente aparte, así que bueno, nada, lo dejamos acá. Si les gustó este Preguntas y Respuestas y en el futuro les gustaría que haga alguno más, déjenmelo saber con los me gusta chicos, además no saben lo mucho que le ayuda al canal eso. Cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengan siempre son bienvenidos en los comentarios a dejarlas. Si es el primer video que ves te invito a suscribirte y sin más que darles chicos, les habló Gonzalo desde Profit Argentina, espero que les haya gustado este video una vez más. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.